ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുലിയിറങ്ങിയതോടെ പാലപ്പള്ളി തോട്ടം മേഖല ഭീതിയിൽ ഒറ്റമുറി പാടിയിൽ ഭയന്ന് കഴിയുന്നത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കനാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറുന്നു പടവരാട് മേഖലയിലെ കനാലുകൾ വ്യാപകമായി കൈയേറിയതായി പരാതി കോടികൾ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതുക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വാൽവ് ചേംബറിന്റെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നു നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയെന്ന് ആരോപണം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇടത്താവളമാക്കി സൈബർ സെക്സ് മാഫിയ വലവിരിച്ച് പോലീസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തുന്ന രോഗികളോട് ഡോക്ടർമാരുടെ ശകാരവും ഭീഷണിയും എന്ന് ആക്ഷേപം മണലൂർ സ്വദേശിയായ രോഗിയെ അപമാനിച്ചതായി പരാതി വെള്ളറക്കാട് കൈതമാട്ടത്തിൽ കുന്നിടിച്ച് വീണ്ടും മണ്ണെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് മണ്ണെടുക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപം വാർത്തകൾ വിശദമായി പുലിഭീതിയിൽ പാലപ്പള്ളി തോട്ടം മേഖല ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുലിയിറങ്ങിയതോടെ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഒറ്റമുറിപ്പാടിയിൽ ഭീതിയോടെ കഴിയുന്നത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രമായ കാരിക്കുളത്ത് പുലിയിറങ്ങി ആടിനെ കൊന്നതോടെയാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ഭീതി ഇരട്ടിച്ചത് നാനൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങളാണ് വനാതിർത്തിയിലുള്ള പാടികളിൽ കഴിയുന്നത് നിരവധി തവണയാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർ പുലിയെ കണ്ടത് പാലപ്പള്ളി ചിമ്മിനി ഡാം റോഡിൽ പിള്ളത്തോട് ഭാഗത്ത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ച വനം വകുപ്പിലെ വാച്ചർ പുലിയെ കണ്ടതായി പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പുലിയെ കണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ കാരിക്കുളം മേഖലയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു പകൽ സമയങ്ങളിൽ പുലിയെ കണ്ടതോടെ തോട്ടങ്ങളിൽ ടാപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭീതിയിലാണ് ഒന്നിലേറെ പുലികൾ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പുലിയിറങ്ങി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടും പുലിയെ പിടികൂടാനുള്ള കൂട് സ്ഥാപിക്കാൻ വനവകുപ്പ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇതേ മേഖലയിൽ പുലിയിറങ്ങി പശുവിനെ പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് കൂട് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പുലിശല്യം കുറഞ്ഞതോടെ ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം അധികൃതർ കൂട് മാറ്റി പുലിയെ പിടികൂടാൻ കൂട് വയ്ക്കുന്നതിന് പുറമെ വനപാലകരുടെ പരിശോധന മേഖലയിലുണ്ടായാൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രദേശത്ത് വന്യമൃഗശല്യം കുറയുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കനാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറിയതായി പരാതി പീച്ചി വലതുകര കനാൽ വഴി പടവരാട് പാടശേഖരത്തിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്ന കനാലാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറിയിരിക്കുന്നത് പടവരാട് മേഖലയിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് പീച്ചിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെത്തിയിരുന്ന കനാലാണ് കയ്യേറ്റം മൂലം നശിച്ചത് കനാലിൽ കൂടിയുള്ള വെള്ളം വരവ് നിലച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിൽ നെൽകൃഷി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു പടവരാട് മേഖലയിൽ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ വർഷക്കാലത്ത് കനാലിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൊതുകുകൾ പെരുകുന്നത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് പടവരാട് ഭാഗങ്ങളിലെ കനാൽ വൃത്തിയാക്കാൻ കളക്ടർ നിർദ്ദേശവും നൽകി എന്നാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കനാലും കനാലിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള സ്ഥലവും കയ്യേറിയതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തിയവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും പലരും കയ്യേറിയ സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയാൻ തയ്യാറായില്ല പടവരാട് സെന്ററിൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കനാലിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും കയ്യേറ്റക്കാരുടെ എതിർപ്പുള്ളതിനാൽ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒക്ടോബർ മുതൽ മെയ് മാസം വരെ ഈ കനാലിലൂടെ വെള്ളം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ കുടിവെള്ളത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പുത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം റപ്പായി ചുള്ളിപ്പറമ്പൻ പറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അനധികൃത നിർമ്മാണം അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി വരിക അതിന്റെ മുകളിൽ കൃഷി സെപ്റ്റി ടാങ്ക് വരെ പണിതിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം വരുന്ന സമയത്ത് കനാലിയുടെ വെള്ളം വരിക തന്നെ ഇവിടെ കിണറുകളിലെല്ലാം സുലഭമായി വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നതാണ് വെള്ളം വരുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് മൂലം മഹാപ്രളയത്തിൽ കണ്ടമാനം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി അവർക്കവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയായിരുന്നു പീച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കനാൽ വഴി ലഭ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധജല ദൌർലഭ്യം നേരിടുന്ന കാച്ചേരി നടത്തറ കുട്ടനല്ലൂർ പടവരാട് ഉല്ലൂർ മേഖലകളിലെ ജലക്ഷാമത്തിന് വൻതോതിൽ പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്യും കോടികൾ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതുക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വാൽവ് ചേംബറിന്റെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നു നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയെന്ന് ആരോപണം പമ്പ് ഹൌസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഘടിപ്പിക്കാൻ മെറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന ടിപ്പർ ലോറി കയറിയതോടെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു സ്ലാബ് തകർന്ന ടിപ്പർ ലോറി വാൽവ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടു ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടിപ്പർ ലോറി ഉയർത്തിയത് സ്ലാബ് നിർമ്മാണത്തിലെ പിഴവാണ
ബലഹീനമായ രീതിയിലാണ് കരാറുകാർ നിർമ്മിച്ചത് പത്ത് കോടിയിലേറെ രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ബൃഹത് പദ്ധതിയായ പുതുക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കരാറുകാരുടെ അനാസ്ഥകൾ പുറത്തുവരുന്നത് സ്ലാബ് തകർന്നതറിഞ്ഞ് പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അംബിളി ശിവരാജൻ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരം സൈബർ സെക്സ് മാഫിയ ഇടത്താവളമാക്കുന്നു നഗരത്തിലും പരിസര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹോംസ്റ്റേ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വാടക വീടുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സെക്സ് റാക്കറ്റ് ഇടം പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ഥിരം ഇടപാടുകാരുമായി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് ഇവർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ആവശ്യമനുസരിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു നൽകും ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ബോധിക്കുന്നവർക്ക് ഹോംസ്റ്റേകളിലും മറ്റും ഇടമൊരുക്കുന്നതാണ് രീതി രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽക്കാണ് ആവശ്യക്കാരനിൽ നിന്നും റേറ്റ് ഈടാക്കുന്നത് കേരളത്തിനകത്ത് പുറത്തു നിന്നുമുള്ള യുവതികൾ സെക്സ് റാക്കറ്റിലുണ്ട് ഇവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനം പ്രതിഫലമായി നൽകും കൊടുങ്ങലൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ചില പ്രമുഖർ റാക്കറ്റിലെ സ്ഥിരം ഇടപാടുകാരാണെന്നാണ് സൂചന സെക്സ് റാക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി കെ പത്മരാജനും സംഘവും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പോലീസ് നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ സെക്സ് റാക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ പിൻവലിഞ്ഞതായി സൂചനയുണ്ട് കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് അനാശാസ്യത്തിന് കേസെടുക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പോലീസ് എങ്കിലും ഓൺലൈൻ സെക്സ് സംഘത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ് മണലൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിതനായ ഭർത്താവിനെ താങ്ങിയെടുത്ത് പ്രതിദിനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന വീട്ടമ്മയോട് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർമാരുടെ ശകാരവും ഭീഷണിയുമെന്ന് പരാതി വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ അനിൽ അക്കര എം എൽ എ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് തുടങ്ങിയവർക്ക് പരാതി നൽകി കാഞ്ഞാണി മണലൂർ സ്വദേശി വിജി രമേഷാണ് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത് മണലൂർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിതനായ വിജിയുടെ ഭർത്താവ് രമേഷിന്റെ ദുരവസ്ഥ ടി സി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു രമേഷിന് വയറിൽ വെള്ളം വന്നു നിറയുന്ന അസുഖമാണുള്ളത് സാധാരണാവസ്ഥയിലും വയർ വന്നു വീർത്ത നിലയിലുള്ള രമേഷിന് വെള്ളം വയറിൽ നിറയുമ്പോൾ മരണവിപ്രാളമാണ് രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ അസുഖം കൂടുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ താങ്ങിയെടുത്ത് വിജി മണലൂരിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഭർത്താവിനെ മടിയിൽ കിടത്തിയാണ് എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ രോഗിയുമായി പകൽ സമയത്ത് എത്തിയാൽ മതിയെന്നും രാത്രിയിൽ ഇത്തരം ജോലികൾക്ക് തങ്ങളെ കിട്ടില്ലെന്നുമാണ് വനിതാ ഡോക്ടർ അടക്കമുള്ളവർ ഇവരോട് ക്ഷുഭിതരായി പറഞ്ഞതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ചാട്ടനും കൊണ്ട് പോവാറുണ്ട് ചാട്ടനെ ഏത് സമയത്ത് വയ്യാണ്ടാവാന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്ന് ചെയ്യലായാലും അവർ പറയും ഈ സമയത്താണോ അങ്ങോട്ട് കയറി വരണേന്ന് ചോദിക്കും അവർ എന്ന് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് വേണം കയറി ചെല്ലാനായിട്ട് ചാട്ടന് വെള്ളം കുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന സമയത്തല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ പാതിരിക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയാണ് പിന്നെ ഈ അടുത്ത് മുപ്പതാം തീയതി ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ വെള്ളം കുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞവർ കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർമാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അവർ കുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ പി ടിക്കറ്റൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആൾ പോയി പല രാത്രികളിലും രമേഷുമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയ വിജിക്കും ഭർത്താവിനും ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് ശകാരവും ഭീഷണിയും നേരിടേണ്ടി വന്നതായാണ് ആക്ഷേപം രോഗിയായ രമേഷിന് ചികിത്സ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിലവിളിയുമായി വിജി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും ഡി ടി പി സി ജീവനക്കാരിയുമായ രഞ്ജിനിയുടെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു രാത്രിയിൽ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ഇവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ മനസ്സില മനസ്സോടെ വെള്ളം കുത്തിയെടുക്കാനെത്തിയ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ഒ പി ടിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇതോടെ രഞ്ജിനി തന്റെ സഹോദരനെ കൂടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി അസഭ്യം പറഞ്ഞ ഒ പി ടിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു ഡോക്ടർ ഇവിടില്ലെന്നും നിങ്ങളതൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ മറ്റു ഡോക്ടർമാരും രംഗത്തെത്തിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ എവിടെയാണ് കാഷ്വാലിറ്റി ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഇല്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറെയാണ് അവർ അയാളെ ചാർജ് ഏൽപ്പിച്ചു പോയത് ആ ലേഡി ഡോക്ടറോട് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോക്ടറെ കാണണം ഈ ഡോക്ടർ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തത് പേഷ്യൻസിനോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് മെഡിക്ക
പിടികൂടിയ ജെ സെബി തുടർ നടപടികൾക്കായി ആർ ഡി ഒക്ക് കൈമാറുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു വില്ലേജ് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ മണ്ണെടുപ്പ് നിർബാധം തുടരുകയാണ് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തുന്നതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് മേഖലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാത്തത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന അധികൃതർ സ്ഥലമുടമയ്ക്കെതിരെയും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പൂമംഗലം വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തുകളിലെ നെല്ല് ഏറ്റെടുക്കാതെ സപ്ലൈകോ വേളൂക്കര പെരുവല്ലിപ്പാടം വേളൂക്കര കിഴക്കേ പാടശേഖരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ നെല്ല് സംഭരണമാണ് അകാരണമായി വൈകുന്നത് അൻപതോളം കർഷകർ ഒരു മാസം മുൻപ് കൊയ്ത നെല്ലാണ് സംഭരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പാടശേഖരങ്ങളിലും കർഷകരുടെ വീടുകളിലുമായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പല കർഷകരും പാട്ടത്തിനടുത്താണ് കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നത് അധികൃതരോട് സംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു മേഖലയിലെ നെല്ല് സംഭരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ഗുരുവായൂർ അർബൻ ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയിൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം കോൺഗ്രസ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കടുത്ത എതിർപ്പിനിടയിൽ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരനുമായ അഡ്വക്കറ്റ് വി ബലറാമിനെ ചെയർമാനായും വൈസ് ചെയർമാനായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ ആർ എ അബൂബക്കറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു രാവിലെ ബാങ്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെയർമാനെയും വൈസ് ചെയർമാനെയും ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന കെ പി സി സി നിർദ്ദേശം മറികടന്ന് പി യതീന്ദ്രദാസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകുകയായിരുന്നു ബൽറാമിന് ഒൻപതും യതീന്ദ്രദാസിന് ആറും വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു ബൽറാമിനെ ചെയർമാനായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യതീന്ദ്രദാസ് രാജിക്കത്ത് നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചതോടെ യതീന്ദ്രദാസ് രാജി പിൻവലിച്ചു എരുമപ്പട്ടി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് നടപടികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതായി പരാതി രജിസ്ട്രേഷനുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനായതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളാണ് നടപടികൾ വൈകാൻ ഇടയാക്കുന്നത് ദിവസം നിരവധി ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഒന്നും രണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമാണ് നടന്നത് രജിസ്ട്രേഷനായി വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരും ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയിന്റ് വേർ യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എംജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് നിയമത്തിന്റെ ഊരാക്കുരുക്കിൽ നട്ടം തിരിയുകയാണ് എൺപത്തിനാല് വർഷം പിന്നിട്ട വിദ്യാലയം പഠനോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാലയ തിരുമുറ്റത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ പ്രതിഷേധം ജനപ്രതിനിധികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സമരാവേശം പകർന്നു പാവർട്ടി എം യു എ എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നവധി വർഷത്തിൽ വീണ്ടും ഈ സമരമുറ ആവിഷ്കരിച്ചു വിദ്യാലയത്തിന്റെ വികസനത്തിനും കെട്ടിടം പണിക്കുമായി തൃശൂർ എം പി സി എൻ ജയദേവൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും ഉപയോഗിക്കാനാവാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈ ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയം തുടർന്ന് സ്ഥലം എം എൽ എ മുരളി പെരുന്നെല്ലി രണ്ട് സ്മാർട്ട് റൂമുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അതും നടപ്പായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ സർക്കാർ അംഗീകാരം നേടിയെടുത്ത ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലവും വഴിയും സ്വകാര്യ വ്യക്തി കൈയടക്കിയതോടെയാണ് വിദ്യാലയ വികസനത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടത് നിയമക്കുരുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ കുട്ടികൾ തന്നെ ശേഖരിച്ച കടൽവെള്ളം വിദ്യാലയ മുറ്റത്ത് കുറുക്കി ഉപ്പുണ്ടാക്കി ഗാന്ധി മാർഗത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ വിളിച്ചറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വിദ്യാലയം പാക്കറ്റിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന പൊടിയുപ്പ് മുറ്റത്ത് കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം അടുപ്പുകൂട്ടി തീ കത്തിച്ച് മൺചട്ടികളിൽ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കുറുക്കിയെടുത്തത് ഒരു ലിറ്ററിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുപത് ഗ്രാം ഉപ്പ് ലഭിച്ചു ചിലർ രുചിച്ചും വെള്ളം കലക്കി കുടിച്ചും ആസ്വദിച്ചു ഉപ്പിന്റെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അനീഷ് വി ആർ ക്ലാസ് എടുത്തു ഇതോടൊപ്പം നടന്ന പഠനോത്സവം പാവറട്ടി പ
സ്ഥലം വിട്ടു നൽകുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇതുവരെയും ഔദ്യോഗികമായി യാതൊരു തീരുമാനവും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിന് മറ്റിടങ്ങളിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇവിടെ തന്നെ പദ്ധതി രഹസ്യമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനം നിഗൂഢമാണെന്നും എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപവും മണലിപ്പുഴയുടെ തീരത്തും സ്ഥിരം വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേശ്വരി പ്രതികരിച്ചു വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യം നടപ്പാക്കുന്നത് തടയുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എൽ ഡി എഫ് ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ലോകത്താകമാനം സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു മീ ടു ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും വനിതാ കമ്മീഷന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വനിതാ ശാക്തീകരണ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം സി ജോസഫൈൻ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന കേരളത്തിലും സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കമ്മീഷൻ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിജു ശിവജി കൌൺസിലർ മാല രമണൻ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു വാഴക്കാല മേലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സുഹൃത്തിന്റെ ആധാരം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയ കേസിലെ പ്രതിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മേത്തല കീഴ്ത്തളി തേങ്ങാപ്പുരയ്ക്കൽ മാക്സനാണ് അറസ്റ്റിലായത് സുഹൃത്തായ ജൽസന്റെ ഭൂമിയുടെ ആധാരം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പണയപ്പെടുത്തി പണം കൈപ്പറ്റിയ കേസിലാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസത്തിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ഡിൽജിത്തിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇത്തവണത്തെ ഐ എഫ് എസ് പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിലെ മികച്ച വിജയം ചാലക്കുടിക്ക് സ്വന്തം ഐക്യു റോഡിലെ ശ്വേത കെ സുഗതൻ എന്ന മിടുക്കിയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് പേരാണ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ശ്വേതയ്ക്ക് മുപ്പത്തിനാലാം റാങ്ക് വരുന്ന മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലും കൂടിയാണ് ശ്വേത ചാലക്കുടി കാർമൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള പഠനം എസ് എസ് എൽ സിക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഈ മിടുക്കി പ്ലസ് ടുവിന് എല്ലാ വിഷയത്തിലും നൂറ് മാർക്ക് നേടി നാടിന് അഭിമാനമായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് ആയിരുന്നു തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പഠനവേളയിലെ വിഷയങ്ങൾ ഐ എസിനോട് സാമ്യമായതാണ് വനപാലക മേഖലയിലും പരീക്ഷണം നടത്താൻ ഇടയാക്കിയതെന്നും ശ്വേത പറഞ്ഞു പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ എസ് സുഗതന്റെയും ചാലക്കുടി എൽ ഐ സി ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ബിന്ദു സുഗതന്റെയും മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂത്തവളാണ് ശ്വേത ചാലക്കുടി എസ് എൻ ജി ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബാലന്റെ ചെറുമകളുമാണ് കേരള പോലീസിന്റെ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള സ്വയം രക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നടന്നു റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എം കെ പുഷ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സ്വയം പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇൻസ്പെക്ടർ എം കെ സുരേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃശൂർ റൂറൽ വുമൺ സൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രസന്ന അമ്പൂരത്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ് ഐ ഡേവിസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട വനിതാ സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് ഉദയ ചന്ദ്രിക എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കുന്നകുളം പാറയമ്പാടം കുരിശിന് സമീപം കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന് പരിക്കേറ്റു കലഴിക്കുന്ന് അമ്പലത്തിങ്കൽ വീട്ടിൽ സന്തോഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് നരിമണക്കുന്ന റോഡിൽ നിന്നും ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്ന ബൈക്കിൽ കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഇടിച്ച് സമീപത്തെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു തുടർന്ന് മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടു കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരെത്തി വൈകിട്ടോടെയാണ് വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്റെ ഒരു വശം തകർന്നു പേരാമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു തലപ്പള്ളി താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അദാലത്ത് ആരംഭിച്ചു വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം അഡ്വക്കേറ്റ് സി അശോക് കുമാർ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന
സമൂഹത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയാണ് അദാലത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കേരളം നേരിട്ട പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക സ്മാരകം തുറന്ന് തൃത്തല്ലൂർ യു പി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഗ്രീൻ പോലീസും ലോക പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഓയ്സ്കയും ചേർന്നാണ് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ സ്മാരകം ഒരുക്കിയത് പ്രളയ ദിനങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ താങ്ങി നിർത്തിയ കേരളമാണ് സ്മാരകത്തിന്റെ കാതൽ പ്രളയകാലത്ത് ഇതേ സ്കൂളിൽ അഭയം തേടിയ വാടാനപ്പള്ളി നടുവിൽക്കര സ്വദേശി തിരിയാടത്ത് പ്രവിലാസാണ് സ്മാരകത്തിന്റെ ശില്പി തമിഴ്നാട് പരിസ്ഥിതി ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാനും തമിഴ്നാട് മുൻ ഫോറസ്റ്റ് ചീഫ് കൺസർവേറ്ററുമായ ഡോക്ടർ എൻ കൃഷ്ണകുമാർ സ്കൂളിലെ പ്രളയദുരന്ത സ്മാരകത്തിന്റെ സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ഔഷധോദ്യാനം ഉൾപ്പെടെ തൃത്തല്ലൂർ യു പി സ്കൂളിലേതുപോലുള്ള ജൈവവൈവിധ്യം ലോകത്ത് മറ്റൊരു സ്കൂളിലും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ എൻ കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോരു സ്കൂളിലും കുട്ടികൾക്ക് വനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ദുരിതം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വനങ്ങളെ നിറയെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ മേലെ വനങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റും മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് നന്നായിരിക്കും നല്ല വിതയുണ്ടാവും നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീനറി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവണം പ്രകൃതി എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറുന്നതെന്ന് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃത്തല്ലൂർ സ്കൂൾ ലോകത്തിലെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സ്കൂളിന്റെ മികവിന് ക്യാഷ് അവാർഡിനൊപ്പം ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജിത്ത് വടക്കുംചേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സ്മാരകത്തിന്റെ ശില്പിയായ പ്രവിലാസിനെ ഔഷധി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ എസ് രജിതൻ ആദരിച്ചു കെ എസ് ദീപൻ എ എ ജാഫർ പ്രധാനാദീപിക സി പി ഷീജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രളയം തീർത്ത ദുരനുഭവങ്ങൾ വരും തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് നേർക്കാഴ്ചയായി മാറുന്നതാണ് സ്മാരകം ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തന രീതികളും സ്മാരകത്തിൽ വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ട് ടി സി വി തൃപ്രയാർ അമ്മയ്ക്ക് കളർഫുൾ സാരി ഇതൊടുത്താൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഡിസൈന സാരി സെറ്റ് സാരി ചുരിദാർ ഫ്രോക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം വാർത്തകളിലേക്ക് മുല്ലശ്ശേരിയിൽ വനിതകൾക്ക് മട്ടുപ്പാവിൽ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി തുടങ്ങി വനിതാ ഘടക പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അൻപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് കോഴിക്കോടും പത്ത് കോഴികളെയും നൽകുന്നത് അൻപത് ശതമാനം ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അടക്കം അഞ്ചു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഹുസൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി ജയരാജ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ ടി ജി വിനോദ് കുമാർ ഒ എസ് പ്രദീപ് സീമ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അന്തിക്കാടിനെ തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റുവാൻ വിഷരഹിത പഴം പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിനായി യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ അഞ്ച് ഹെക്ടർ പ്രദേശത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം തരിശു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കി കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തത നേടണം എന്ന ചിന്തകളിലൂടെ പിറവിയെടുത്തതാണ് ഇലവ് കാർഷിക കൂട്ടായ്മ ഇതിനായി തരിശു കിടന്ന അഞ്ച് ഹെക്ടർ സ്ഥലം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ എൺപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വിത്ത് നട്ട് കാർഷിക പ്രവർത്തികൾക്ക് സംഘം തുടക്കമിട്ടു ആയിരം വാഴ കുമ്പളം വെള്ളരി പയർ തണ്ണിമത്തൻ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്താണ് തുടക്കം കരനൽ കൃഷിയും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയും അത് മനുഷ്യന് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം നിരവധി തരിശ് കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ കൃഷിയിറക്കി അത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മൊത്തം സമ്പത്തായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇലവ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തെ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹായവും ഉണ്ടാവും ഇലവ് കാർഷിക കൂട്ടായ്മയുടെ വിത്തുനടിയിൽ ഉത്സവം അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷിഭവൻ വഴി കൃഷി ചെയ്യാൻ പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് ഹെക്ടറിന് അയ്യായിരം രൂപ നൽകും പത്ത് രൂപ വീതം ഓരോ വാഴയ്ക്കും
ജൈവ വളങ്ങളും നൽകുന്ന പദ്ധതിയിലും ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർഷകനായ സുരേഷ് മഠത്തിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷി ഷാജു മാളിയക്കൽ ഗോകുൽ കരിപ്പിള്ളി ഫിജി ശശിധരൻ ഇ രമേശൻ കെ വി രാജേഷ് ബി ആർ അമ്പിളി സുനിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മൊസ്രിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കെ എ തോമസിന് സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കുന്നു മളയിൽ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര പൈതൃക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ധാരണയായിട്ടുള്ളത് മന്ത്രിമാരായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വി ആർ സുനിൽ കുമാർ എം എൽ എ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത മൊസ്രിസ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് കെ എ തോമസ് ജന്മശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം പൊയ്യ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായും പത്ത് വർഷം മാള ബി ഡി സി ചെയർമാനായും കെ എ തോമസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അബുദാബിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ചാവക്കാട് സ്വദേശി മരിച്ചു തിരുവത്ര ബേബി റോഡിൽ കുട്ടിയകത്ത് മുഹമ്മദ് ഉണ്ണിയുടെ മകൻ അഷ്റഫാണ് മരിച്ചത് പ്രളയക്കെടുതികളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ പുനർസൃഷ്ടിക്കായി പ്രവാസി മലയാളികൾ തങ്ങൾക്കാവും വിധം സഹായം നേട്ടുന്നു മുംബൈയിലെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനായ ജെ പി എന്ന പി എ ജയപ്രകാശ് പ്രളയകാലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ടേബിൾ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയാണ് കേരളത്തിന്റെ അതിജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കണ്ണിച്ചേർന്നത് മുംബൈയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചെണ്ട മാസികയുടെ പത്രാധിപരായ ജയപ്രകാശ് മാസികയുടെ പേരിലാണ് ടേബിൾ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രളയത്തിന്റെ ഭീതീതമായ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും രക്ഷാസേനയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കലണ്ടറിന്റെ പേജുകളിൽ ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് മലയാളികൾ അമരക്കാരായിട്ടുള്ള ചില സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ടേബിൾ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കി മുംബൈയിൽ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യാനായതെന്ന് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള മറ്റത്തൂർ മൂന്നുമുറി സ്വദേശി പി എ ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞു ഈ കലണ്ടർ ബോംബെയിലെ ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സൗജന്യമായി എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പല മലയാളി സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണവും ഇതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രളയത്തെ ഒരു ടേബിൾ കലണ്ടറിലൂടെ പുനർസൃഷ്ടിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയിലേക്കുള്ള പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള അവഗണനക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ചെണ്ട ഈ ഒരു നിലപാട് വെച്ച് ഈ കലണ്ടർ എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വഹിക്കുന്നത് കലണ്ടറിന്റെ ഓരോ പേജിന്റെയും അടിവശത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാനുള്ള അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങളും ജിമെയിൽ വിലാസവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുംബൈയിലെ മലയാളി സമാജങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായി ഇരുപതിനായിരത്തോളം ടേബിൾ കലണ്ടറുകളാണ് കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങാകുക എന്ന സന്ദേശത്തോടെ ജയപ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് വലിയൊരു തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എത്താൻ ജയപ്രകാശിന്റെ ഈ നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനം വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട് ചെണ്ട മാസികയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂമികയിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ ജയപ്രകാശ് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള തന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ ശാല മുഖേന ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലിയൂർ സെന്ററിലെ പതിനാലാം വാർഡ് തനിമ നഗറിൽ ജനവാസ മേഖലയിലെ ടവർ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ രൂപീകരിച്ച സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു ടവർ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തിനരികെ നടന്ന പ്രതിഷേധ സായാഹ്നത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അബ്ബാസ് മാലിക്കുളം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ പി വി പീറ്റർ അധ്യക്ഷനായി ഷാഹിന സലീം പി കെ സലീം അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തിരുനെല്ലൂരിന് സമീപം കരിങ്കല് കയറ്റി വന്ന ലോറി കോഴിത്തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവറും സഹായിയും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം പൈപ്പിടാൻ കുഴിച്ച കുഴിയുടെ സമീപത്തു നിന്നും തെന്നിയാണ് ലോറി മറിഞ്ഞത് ഡ്രൈവർ വെണ്ണൂർ സ്വദേശി കൊട്ടയാങ്ങാട്ടിൽ സുരേന്ദ്രനും സഹായിയും ലോറിയിൽ നിന്നും ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കരിങ്കല്ലുമായി വന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എടത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ഉപവാസ സമരത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിഷേധ യോഗം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മതിലകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ
റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പുസ്തകത്തിനപ്പുറത്തെ അറിവ് നേടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മടങ്ങിയത് എടത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തും ചാമക്കാല പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രോഗി ബന്ധു സംഘമം നടത്തി മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബിദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ നിതീഷ് കോലാന്ത്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീന വിശ്വൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി സതീഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചെന്ത്രാപ്പിനിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ മരം വീണ് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു ചെന്ത്രാപ്പിനി എസ് എൻ വിദ്യാഭവൻ കിഴക്കേ റോഡിലാണ് മരം വീണ് പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞത് ശക്തമായ മഴയിൽ വിളമ്പത്ത് സഹദേവന്റെ വീട്ടുപറമ്പിലെ കശുമാവ് വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ വീണാണ് പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു വീണത് റോഡിന് കുറുകെ പോസ്റ്റ് വീണതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ഏറെ നേരം തടസ്സപ്പെട്ടു ചാവക്കാട് ഇരട്ടപ്പുഴ ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാടംഗം കാഞ്ചന മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ആർ സി ട്രെയിനർ ബേസി മുസ്താഖ് അലി വി എം മനാഫ് ഷംസിയ തൌഫീഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രദർശനം കുട്ടിപ്പുര എന്നിവയും ഒരുക്കിയിരുന്നു ചേലക്കര ജി എൽ പി എസ് സ്കൂളിൽ ക്ലസ്റ്റർ തല പ്രീ പ്രൈമറി മികവോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗായത്രി ജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ ബിനി വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃശൂർ ഡി പി ഒ പ്രകാശ് ബാബു പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപിക മിനി തോമസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് പഴയനൂർ ബി പി ഒ ചാന്ദനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആറ്റത്ര കർക്കിടകത്തുകാവ് വിഷ്ണു ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭസംക്രമ വേലയോടനുബന്ധിച്ച് പറ പുറപ്പാട് നടന്നു ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിയായ എ ആർ മനോജ് ഒ കെ ചന്ദ്രൻ പി എസ് വിജയൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിനാണ് കുംഭസംക്രമ വേല ആഘോഷിക്കുന്നത് ചേലക്കര ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ജാഥ നടത്തി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി സുരേഷ് പ്രധാന അധ്യാപിക എം ബേബി വി എം വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആദൂർ മഹാത്മ എൽ പി സ്കൂളിലെ പഠനോത്സവം വാടംഗം ബബിത രവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാനാധ്യാപിക പി ടി സോഫി അധ്യക്ഷയായി മെർലിൻ നസീർ ആദൂർ വി എ ഹായിദ കെ വി ഗീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പഠനോത്സവം നഗരസഭാ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ കെ പ്രമോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കടമ്പാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ എം കെ സുബൈദ സീനിയർ അധ്യാപിക കെ ഉഷാകുമാരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്കാര സാഹിതി സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് നയിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക യാത്രയ്ക്ക് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി സ്വീകരണ സമ്മേളനം സിനിമാ താരം രമാദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് നടന്ന സാംസ്കാരിക സദസ്സിൽ വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള അറുപത് കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു സാംസ്കാര സാഹിതി സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ വി പ്രദീപ് കുമാർ സ്വാഗത സംഘം വൈസ് ചെയർമാൻ ശങ്കരൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാവർട്ടി സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയ സച്ചിന്റെ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി പാവർട്ടി സെന്റ് തോമസ് ആശ്രമാധിപൻ ഫാദർ ജോസ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി കൊടികയറ്റു കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഞായറാഴ്ചയാണ് ചാവറ അച്ഛന്റെ തിരുനാൾ തിരുനാൾ ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് തിരുനാൾ ദിവ്യബലി വചന സന്ദേശം പ്രദക്ഷിണം തിരുശേഷിപ്പ് വണക്കം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും സംസ്കാര സാഹിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ജാഥയ്ക്ക് ചാവക്കാട് സ്വീകരണം നൽകി ജാഥയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നടന്ന സാംസ്കാരിക സദസ്സ് സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബദർദ്ദീൻ ഗുരുവായൂർ അധ്യക്ഷനായി പ്രൊഫസർ രാജശേഖരൻ നായർ ഡോക്ടർ അജിതൻ മേനോത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് എൽദോ പൂക്കുന്നേൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനം ഓർത്തഡോക്സ് കൺവെൻഷന് തുടക്കമായി നാല് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ബസേലിയൂസ് മാർത്തോമ പോലീസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാദർ ഡോക്ടർ ഒ തോമസ് ആശീർവാദം നടത്തി വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ഫാദർ സക്കറിയ തോമസ് ഫാദർ ഗീവർഗിസ് കോശി ഡോക്ടർ ഗീവർഗിസ് മാർ യൂലിയോസ് മെത്രാപോലീത്ത എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും എസ് എഫ് ഐ ചേലക്കര ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതുസമ്മേളനം പഴയന്നൂരിൽ നടന്നു എസ് എഫ് ഐ കേന്ദ
കാഴ്ച ചരിത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ചിത്രകലാ പ്രതിഭയും അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ എ വി ശ്രീവത്സനയും ജനകീയ സഹകാരിയും കാരമുക്ക സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായ ടി എ ചാക്കോയെയും ആദരിക്കും സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ രാജൻ അലവത്തൂർ ജോയിന്റ് കൺവീനർ സലീഷ് വട്ടപ്പുള്ളി വാർഡ് മെമ്പർ മിനി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പതിനെട്ടാം വാർഡ് അയ്യപ്പൻകാവ് അംഗൻവാടിയിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കല്യാണി എസ് നായർ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സ്ഥാപിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ഷലമോൻ അധ്യക്ഷയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള മഹിളാ സംഘം കൊണ്ടാടി പഞ്ചായത്ത് സമ്മേളനം പാറമേൽപ്പടി ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന ജനറൽ കൌൺസിൽ അംഗം ശ്രീജ സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ സംഘം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹിളാ സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ ദീപ എസ് നായർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ വിശ്വനാഥൻ പി വി രാമസ്വാമി കെ എസ് ദിനേശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുലിയിറങ്ങിയതോടെ പാലപ്പള്ളി തോട്ടം മേഖല ഭീതിയിൽ ഒറ്റമുറിപ്പാടിയിൽ ഭയന്ന് കഴിയുന്നത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ കനാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറുന്നു പടവരാട് മേഖലയിലെ കനാലുകൾ വ്യാപകമായി കൈയേറിയതായി പരാതി കോടികൾ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതുക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വാൽവ് ചേംബറിന്റെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നു നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയെന്ന് ആരോപണം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇടത്താവളമാക്കി സൈബർ സെക്സ് മാഫിയ വലവിരിച്ച് പോലീസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തുന്ന രോഗികളോട് ഡോക്ടർമാരുടെ ശകാരവും ഭീഷണിയുമെന്ന് ആക്ഷേപം മണലൂർ സ്വദേശിയായ രോഗിയെ അപമാനിച്ചതായി പരാതി വെള്ളറക്കാട് കൈതമാട്ടത്തിൽ കുന്നിടിച്ച് വീണ്ടും മണ്ണെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് മണ്ണെടുക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപം ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം